E aí, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Workshop e hoje vamos falar da banlist. Vamos fazer realmente uma previsão aqui do que pode acontecer. Então, quando eu abrir a tela do, do Dueling Book, que nós vamos utilizá-lo para gravar esse vídeo, vocês vão ver lá uma porrada de cartas, mas nós vamos eliminá-las. Então, vou falar de algumas cartas que eu trouxe e vou eliminando e no final fica o que eu acho que pode acontecer. Lembrando que essa é a minha opinião, tá bom? Então, vamos lá para a tela do do Duelling Book. Bom, vocês estão vendo aí bastante cartas, deixa eu só movimentar aqui para a tela não apagar, e aí nós vamos falar delas, tá? E daí eu vou eliminando. Então vamos lá. Primeiro, vamos falar de Dragon, Red Eyes Fusion. Na minha opinião, então ó, isso não será o que eu quero que aconteça, e sim o que eu acho que vai acontecer. Então, Red Eyes Fusion. Na minha opinião, o Dragon não será banido, não vai ser mesmo, mesmo que o Phoenix in Force está vindo aí, eu acho que ele não será uma carta banida agora. Em algum momento do jogo, sim, eu acho que não será agora. Igualmente para a Anaconda. A Anaconda é uma carta muito forte, extremamente forte. Eu não acho ela uma carta quebrada, eu acho ela uma carta ok. Porém, as cartas ao redor dela, como a Red Eyes Fusion, deixa ela uma carta quebrada. E ser uma carta ok não quer dizer que ela não é boa. Pelo contrário, ela é uma das melhores cartas de Link já lançada. Então, mas eu acho que o que deixa ela realmente, de fato, muito, muito, muito overpower é a Red Eyes Fusion. E na minha opinião, o que eu acho que deveria ser banido ser sim, é a Red Eyes Fusion. Eu sei que tem os jogadores de Red Eyes, eu gosto, quando eu tava trazendo lá a... Quando tem as promoções da Dual Shop, eu tava montando algumas deck builds pra vocês, pra mostrar. Tinha lá o duelo do Red Eyes, eu acho um deck muito legal, ele é um deck for fun que dá bastante burn, você consegue até dar aquele FTK, aquele FTK. Mas ele não é, é um FTK fácil de fazer, então assim, é aquele, com, aquele deck de Yu-Gi-Oh! Pro, aquele deck que você joga com os amigos, mas infelizmente Red Eyes Fusion está sendo usada de uma forma fora do deck de Red Eyes. E com isso, infelizmente o deck sofre, né? É, ah, Miller, não é justo, vai quebrar o deck de Red Eyes, eu sei disso, mas lembre-se do que aconteceu com o Luna Light. O Luna Light é um deck feito para fusão, porém a facilidade dele para fazer Exceed fazia ele ser utilizado em decks como Orkust, então assim, infelizmente a Tiger foi banida. Eu acho que a Red Eyes Fusion deveria ser o hit, agora deveria ser na Red Eyes Fusion sim, porque o Anaconda ele tem outras utilidades, e depois que você usa o efeito dele, você não pode mais invocar monstro, é passível de muita hand trap. É, Valor pega é, Impermanence, Forbidden, Forbidden Chalice, se você já tiver ido, muita coisa pega o Anaconda. Ele é muito sensível, tirando a Ash, ele, a Ash Belly, ele realmente é muito sensível a hand trap. Porém, a Red Eyes Fusion deixa ele absurdamente forte. Banindo a Red Eyes Fusion, acaba o problema desses decks, como o Subterror, que usa três Red Eyes Fusion, três da carta que busca Red Eyes Fusion, é, e, e fica restrito apenas ao Dark Magician, até porque a Mega Team, é uma, nós estamos já considerando a Mega Team, que vai ser uma coleção extremamente impactante, então vai vir as novas cartas de Dark Magician, que deixa o deck muito melhor, deixa o deck muito bom, e daí o Dragão fica restrito apenas ao deck no qual ele, entre aspas, pertenceria, que seria o Dark Magician. Então, eu acho que deveria ser banida a Red Eyes Fusion, não é Anaconda e nem o Dragon agora, tá? Porém, sinceramente, eu acho que não vai acontecer absolutamente nada disso. Não vai, eu acho que não. Então, eu vou já tirar eles aqui. É, Anaconda, o pessoal tá falando, ah, talvez ela seja banida. É, por questões do que tá vindo o Phoenix in Force, e com isso a, a Destiny... A Destiny Fusion, acho que é isso o nome dela, fica muito, muito, muito é, splash, splashável, né? Fica utilizável em todos os decks. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu ver se é assim que se escreve. Não, a Fusion Destiny, nessa mesmo. Fusion Destiny. Então, ela fica realmente utilizável em muitos decks, né? Então, pode ser que sim. Eu acho mais fácil eles banirem o Anaconda por causa disso. O pessoal vai utilizar o Phoenix in Force uh, com a Destiny Fusion, mesmo com o Anaconda sendo banido, porque diferente da Red Eyes Fusion, você pode fazer todo o seu combo e daí no final você utiliza ela para fazer o Phoenix in Force. E os Garnets, que no caso seriam eu acho que os mais utilizáveis com o Malicious A3, ele não vai ser utilizado. Eu acho que será o Celestial que no próximo turno você pode banir ele e o Dasher e dar duas draw, ou o Dasher que te ajuda a invocar algum monstro grande. Então eu acho que pode ser que aconteça da Anaconda ser banida, mas sinceramente eu não queria que ela fosse, e eu acho que ela também não vai. Então é o que eu acho que vai acontecer. Então a minha opinião seria essa, então eu já vou tirando aqui as cartas que eu acho que não vai, que não serão mexidas, apesar de algumas merecerem, mas acho que não serão mexidas, é sobre o meta. Virtual World. É, eu vi algumas teorias de que talvez a Kinlon deve, deveria ser mexida, porque ela 
assim como todas as cards de Virtual World, possibilitam que eles ativem e comecem a combar, só que ela ainda tem o plus de setar a trap, né, do atweet do deck. Mas eu acho, sinceramente, se tiver um hit, seria Lulu. Eu acredito que eu acredito que talvez seja Lulu. Virtual World é um deck muito bom, ele brica bastante, mas é, eu acho que alguma coisa vai acontecer. Eu acho que o hit seria na Lulu. É o que eu acredito que aconteça. Seria Lulu a 1. Tree Brigade. Tree Brigade existem duas possibilidades. Vai ser reprintada na Mega Team, já foi confirmado que praticamente tudo será reprintado, se eu não me engano. É, um hit só não para. Eu acho que talvez o que tirasse o deck, o que deixasse o deck realmente mais sensível, se fosse limitado a 1, um, eu acho que banido realmente não será nada banido desse deck, mas a 1 um seria o Shrug, o Shrug é, nós sabemos, ah, mas o pessoal faz um Shrug, faz no turno do cara, mas às vezes você precisa jogar mais Shrug, o Shrug é a maior força desse deck, nós estamos falando de consistência, mas a força mesmo, banir uma carta sem dar alvo, então você faz ele mais de uma vez, eu acho que se o Shrug é 1, um, dá um hit absurdo no deck, mas eu acho que não é o que vai acontecer, eu acho que o que vai acontecer é Fractal a 1, um, eu acho que realmente ele vai a 1. Um. Se for só o Fractal a 1, um, cara, ah, eu sei que jogadores de Tribble Gate vão falar, aí mata o deck. Não mata. É simplesmente que você não quer que o, seu de que o deck que você utiliza, que você investiu, que você gastou dinheiro, seja irritado. Mas não mata. A verdade é essa, não mata. Então, eu acho que a Tank ainda U também. Aí fica o deck mais justo, o pessoal vai achar jeito de fazer o deck girar. O pessoal do Yugi é muito criativo. Se nós utilizássemos nossa criatividade e inteligência para outros fins que não fossem só o Yugi, cara, a gente dominava o mundo. Jogadores de Yu-Gi-Oh! iam dominar o mundo, não adianta. O pessoal vai dar um jeito de fazer o deck girar. É, talvez o pessoal não consiga usar mais Pot of Desires, que é excelente nesse deck, porque tudo faz mais ou menos a mesma coisa. Então eu acho que, eu acredito que o Rick seria Fractal a 1 e Tank a 1. A Revolt a 1... Se ela 1, ok, tem muitos decks que já usam ela 1, só que daí você não consegue usar muitos desires, né? Mas eu acho que não será a Revolt, apesar dessa carta ser extremamente absurda. Eu acho, eu acredito fielmente que o Rick será Fractal a 1 e Tank a 1. Deixa eu só conferir, galerinha, se tá gravando pra eu não falar aqui à toa. Tá, tá gravando sim. Continuando aqui, vamos lá. Drytron. Eu acho que tem três cartas de Drytron que seriam passíveis de levar a lista, bem tem Eva, tem gente que fala Iva, mas eu falo Eva, Evinha, fofinha, bonitinha, e o Alpha Turban, que é o Tuban, Tuban, né, não tem R, o Alpha Tuban que é o que busca o monstro ritual, né, eu acredito, ó, eu sei que tá vindo aí é, as novas cartas de anjo, não sei se virar como estrutural ou se eles irão desmembrar, assim como os Dragonix em coleções, é, mas eu acho que a Eva dá uma força, não sei se seria relevante ao ponto de eles segurarem a Eva, mas eu acho que não vai. Eu acho, que, sinceramente, que vai a Benten. Indo a Benten, acaba é, essa utilização do Drytron de forma extremamente é, abusável né, em, no, nos decks de Anjos, né, no ritual. Eu acho que banindo a Benten, acaba essa Inguine de da Cyber Angel e o deck fica um pouco... Fica um pouco mais sensível, né? Ele não tem esse follow, essa rotatividade, essa consistência de buscar tudo. Eu acho que não tem necessidade de mexer no, no Turban agora. Eu acho que se banir a Benten já é um hit ok no Drytron. Ele leva muita hand trap. Eu sei que se, se, você não, se você para o Drytron e você não pega ele na volta, digamos, se não for com draw, o follow-up dele vai estar inteiro no cemitério, ele vai conseguir jogar tudo de novo, mas o deck é bom, o deck é forte. E ele, ele voltou a me, ao meta há pouco tempo. Então eu acho que seria o... Ah, por que, que eu tirei a Benten? Eu acho que o hit vai ser na Benten e não nas demais. Então eu vou tirar aqui. Eu acho que vai ser só na Benten. É o que eu acredito que vai ser. Eu acho que não vai ser nada além disso. O pessoal até fala do Orange, né? Do, do Orange, o laranjinha lá que descarta ele mais uma carta fada e nega e destrói o efeito de qualquer monstro. Eu nem coloquei aqui porque senão o vídeo ia ficar gigante se for falar de toda a carta que pode levar a lista. Então eu acho que Drayton vai ser a Benten. Eu acredito fielmente que vai ser a Bentley. Posso estar errado, isso é só uma previsão. Mas eu acho que talvez a Benten seja banida. Uh, Prank Kids. O Prank Kids, ele é um deck muito bom. Eu, é muito forte, muito consistente. Mas eu não acho ele injusto. Eu acho um deck bem legal. Prank Kids, uh, gosto muito do Prank Kids. Mas eu acho que ele vai levar sim, ele não vai escapar. Eu acho que ele não escapa ileso porque ele está muito presente. Eu acho que muita gente tem o um deck, então assim... Eu sou, muito, eu sou muito a favor da rotatividade. Seja essa rotatividade do jogo, né, do metagame, com os decks novos que a Lokonami lança, quanto a volta da banlist. Eu sei que isso é, é um assunto polêmico, talvez seja um assunto para outro vídeo, mas eu vou só pincelar a minha ideia por cima, mais ou menos. É muito raro pessoas que vivem de fato do Yu-Gi-Oh! O Yu-Gi-Oh! é um jogo. 
a princípio, mesmo você tendo o seu, o seu cenário competitivo, você sendo um jogador competitivo, ele é um jogo. Ele, primeiramente, ele foi um hobby, ele é um hobby, daí você se dedica pra tentar viver do jogo, o que é bem raro. Mas em sua grande maioria, ele é um jogo. Tanto que pela Konami ele é visto como um jogo, né? Tanto que não tem nem premiações, paga em dinheiro, enfim. O que acontece? Não é porque lançou o deck novo que o, seu, que o deck antigo morre. Isso acontece, mas eu não acho injusto cartas voltarem para você continuar jogando, né? Mas isso é um assunto mais polêmico, um assunto que eu preciso de tempo para explicar. Eu não vou trazer nesse vídeo, senão ele vai ficar gigantesco, mas eu tenho bastante argumentos e pontos de vista que você concordando ou não... É o meu ponto de vista e eu respeito o seu ponto de vista. E vai, eu tô falando ponto de vista 10 vezes. E você tem que respeitar o meu, mesmo você não concordando. Mas é um assunto para um outro vídeo que, se eu não trouxer aqui no canal da Duo, eu trago no meu canal. Então, se você não é inscrito no meu canal, tá, o link está aqui na descrição. Mas eu gosto quando o carta volta da lista. Isso é um gosto pessoal meu. Gosto de verdade mesmo. Não sou. É, enfim, vamos lá. Então, Pranquis, eu acho que ele tem que girar. Tá? É, eu tenho que girar porque ele já tá há muito tempo ali, que senão não, não haverá realmente esse incentivo para comprar as cartas novas, né? Então eu acho que ou o Pandemônio iria um, ou o Dudu iria um, né? Tá aqui o Dudu. Eu acho que o, o Miau Miau é muito válido o argumento de o Miau Miau iria um. Eu vi vários youtubers falando, mas eu acho que não vai acontecer agora. Eu acho que o que vai a um é o Dudu. Eu acho que o Dudu vai a um, isso deixa o deck um pouco mais sensível. Tem aquele. Você consegue voltar ele para sua deck. Mas ele fica mais sensível, isso é fato Então eu acho que o Dudu vai a um, não vai ser nem a Pandemônio e nem o Miau Miau é, O próximo aqui, a Leicester Cara, o Aleister, né, no caso seria o Shadow Invoke de Dogmática O que eu gostaria, eu Miller, eu gostaria que o Aleister fosse a um, tá? É, ah Miller, não Cara, estamos falando de meta. A banlist serve para moldar o metagame, certo? Ela às vezes dá um suspiro pro seu deck, aconteceu isso com Sky Strike, aconteceu isso com Salaman Grit, mas ela é feita para moldar o metagame. O, Ale, o, o Invoked está jogando há muito tempo, é, às vezes ele sobe pro topo do competitivo, às vezes cai ali pro tier 2, depois sobe de novo, tudo porque isso tá a, tudo do Invoked está a 3. Eu acho que a, Mel, a Meltdown A1 não muda consideravelmente, porque o Aleister ainda estaria 3. Eu acho que o Aleister A1, aí sim, mudaria, geraria o jogo com o Aleister A1. Talvez a Skizme nem precisasse ser metida, eu acho que ela realmente não precisa de fato ser metida, porém existe a é, Nadir Servant. Tem gente que fala da Apcalone, eu até esqueci de colocar ela, porque se a Apcalone for mexida, o, os outros decks não conseguem buscar a Shadow Skizme, então não consegue fazer o Winda no turno do oponente e tal. Agora, vamos lá. Eu acho que o Aleister devia ir, devia de verdade, mas eu acho que ele não vai. Eu acho que o Melkdal também não será mexida de verdade. Uh, Shadow Skizme. Por questões monetárias, eu acho que ela não será mexida. E se ela fosse, eu acho que não iria nem a um. No máximo a dois. Mas, sinceramente, eu acho que nessa lista, já que estamos falando dessa lista, nesse momento eu acho que ela não será mexida. E nem a Skizme. Agora, a Winda, cara, olha, sinceramente, assim, eu, eu não sou muito chorão, não, mas a Winda, o problema dela, além dela ser uma Floodgate acessível de Astra Deck, tipo, Colossus é assim, apesar de ela ser mais, entre aspas, fraca que o Colossus, é o seguinte, ela já não é destruída por efeitos de cartas. Só que no, com o Aleister, ela não é praticamente destruída por batalha. Como é que você tira uma carta que vai ter... Ela tem quanto? 2.200? Como é que você tira uma carta que vai ter ali 3.200 de ataque que não pode ser destruída por efeito, sendo que você não pode acessar monstros de sua essa deck, a não ser um monstro Link 1. Fica quase impossível. Eu acho que... Eu acho que se ela fosse banida, acabava todo esse problema. Tá? É, eu não... Ai, Miriam, não, eu tenho Shadow. Eu tenho Shadow. Mas eu acho que ela deveria sim ser banida. Se a Winda fosse banida, aí poderia ficar pro Calone tranquilo, poderia ficar Shadow Skizme tranquila. Eu acho que ainda assim o Aleister tinha que levar um hit, mas aí ele até diminui um pouco menos. A Nadir não ficaria tão overpower quanto ela é, porque ela gera muita vantagem e possibilita é, a Winda ser colocada em muitos decks. É, o Shadow, ele tem a Calone, ele ainda tem Sheknaga, que é um negate, ele tem Grisha, que é um negate de, de Summon, ele tem a própria Construct, é, ele, faz, ele é uma Engine pra fusão. Então assim, cara, é, infelizmente o deck sai do meta, né? Mas ele já foi meta é, alguns anos atrás, voltou a ser meta, já tem mais de ano que lançou o estrutural, eu acho que deu, né? E no metagame deu. Ah, mas futuramente pode voltar? Isso lá na frente, depois de anos, como eu sou a favor de que volte algumas cartas, não todas, algumas da list, eu sei que isso é polêmico, mas eu gosto porque isso possibilita giros, né? No, no formato competitivo. Mas é a minha opinião, eu gosto, mas eu acho que realmente a, a Winda deveria ir. Eu não sei se ela vai ser banida, eu acho que não, então eu vou tirar, eu não acredito que vai ser uma list grande, 
muito, muito, muito grande. Se bem que se ficar esses hits aqui já se torna uma banlist grande. Então eu acho que ela não vai, apesar de eu achar que ela deveria ir sim ser banida, infelizmente, por causa do Aleister. Se não fosse o Aleister, aí ok, mas o Aleister, cara, complica, porque hum, uma carta que é uma Gate dessa, que não, de, que não sai por destruição de efeitos e ainda não sai na porrada, fica complicado, né? Você vai invocar um Pancratops lá e não consegue bater nela, cara? Poxa vida, tem que ser o Alpha. <risos> mas enfim, é o que eu acho. Uh, voltando para aqui... Uh, ó, Quick Lout, eu acho que o Dragon Link sim, ele tem que levar outro hit porque não sai do meta nunca, então assim, é, Quick Lout pode ser que vá a um, eu acho que pode realmente ir a um, tá vindo coisas novas de Rocket, mas a Quick Lout a um não descaracteriza o deck, é, é assim, é uma condição a mais de combo, é uma consistência a mais, mas eu não acho impossível da Quick Lout ir a um. Se fosse algo, é, se eu vendo por justiça do jogo, até o Tracer teria que ir a um, mas não. Eu acho é, justo deixar decks vivos, é, mas eu acho que a Quick Lout A1 é necessária, até porque o Emergence Teleport A1 dos Psyche, eu acho ele bem menos genérico do que a Quick Lout, porque a Quick Lout traz um monstro que destrói uma carta e puxa outro monstro e que é capaz de fazer um Link Set, ou um Synchro Set, ou um Synchro, um Synchro 8, que é o que é o mais utilizável. Cara, não dá, a Quick Lout é muito absurda, eu falo dessa carta desde o lançamento do deck do Rocket, essa carta ela já passou da hora de ir a 1. Agora, se eles quiserem realmente... Eu não sei nem se sai do meta. Porque muitas vezes você não comprou a Quick Lout e você faz o seu combo de forma extremamente consistente, consistente e absurda no Dragon Link. Isso nem mata o deck. Eu acho que se eles quiserem realmente tirar, pelo menos agora do radar, o, o Dragon Link de fato seria o ban no seal. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Então eu vou deixar a Quick Lout na esperança de que ela fique de fato na banlist. Pode ser que aconteça. Mystic Mine. Eu sei que no OCG ela foi banida, mas aqui... Eu acho, ok, se ela for banida, ok, mas eu acho que aqui ela nem banida seria, seria A1. Mas, sinceramente, eu acho que isso nem vai acontecer agora, porque eu acho que é, cartas como Nibiru, Dark Holy No More e Mystic Mine são um mal necessário. E ela, eu vou deixar aqui no final, porque tá vindo essa carta aqui, foi confirmada na Mega Team, e essa realmente é uma carta quebrada. Essa é, eu vou falar pra vocês o meu ponto de vista. Eldritch, eu vou tirar porque a Eldritch não tá fazendo nada no formato competitivo, apesar de ser um deck maravilhoso, que eu quero muito, então eu vou tirar daqui. A TTT, em algum momento essa carta vai pra lista, mas eu acho que não vai agora, tá? Então é assim, é um assunto, pra, um assunto de vídeo pra falar só dessas cartas muito overpowers, então pra não ficar ainda maior. Eu deixei o Dino aqui, porque, só pra falar, o Dino realmente não faz mais nada no formato competitivo, ele é um bom deck, não se engane, ele é um bom deck, bobeou, você vai levar tirando, mas eu acho que mais do que nunca, ele está sendo irrelevante no formato competitivo, porque está vindo o Sword Souls, que são os de Xiang Jin, Xiang Jian, né? E o Sword Soul, essa carta aqui vai ficar muito forte de side deck, muito forte mesmo, porque eles criam os tokens. E todo mundo conhece essa carta, é uma carta antiga, então se você não tem, corra atrás do seu token collector, tá? E com o token collector, o Dino cai muito a força dele por causa do Lost World que faz o Dino jogar, né? O Lost World ajuda demais o Dino, então nada, Dino tá safe. Uh, agora vamos lá. Tem gente que pede é, uma limitação, uma semi-limitação do Pot of Prosperity, eu sou contra isso, eu acho é uma carta boa, é uma carta absurdamente forte, ela tem o seu custo, mas eu acho que isso não vai acontecer, tanto por ser nova, quanto eu acho que nesse momento não precisa, agora a College vai ser banida, eu tenho quase certeza que ela será banida por questões tanto monetárias, e eu agora sim, eu acho que ela tem que ser banida, porque coexistir três crossout mais uma college ainda, não adianta nada, os decks de combo vão ficar mais do que absurdos então eu acho que realmente agora a college vai, agora ela não sobrevive uh, por que é que eu deixei Nibiru aqui? vamos lá, é, a Mine eu acho que não será mexida, tá? mas eu vou falar agora cartas como Mystic Mine, Dark Ruler No More, é, Nibiru e por que que eu deixei o Hero aqui? pra gente falar dele, tá? é o seguinte o, o Hero, ele é muito forte, mas por que, que ele não fica no meta? Porque ele não faz negate nenhum. Então não adianta o Hero combar, 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 se existe o Nibiru. Daí o cara vai lá, Nibiru, plou, acabou. Acabou o Hero, o Hero morreu ali, certo? Com a Crossout Designer, tem gente que fala que a College é muito mais quebrada do que ela. Eu discordo veemente disso. Por quê? A College, ela precisa banir um monstro no Grave pra ela negar durante dois turnos aquele monstro, certo? Então, em Permanence, a College não vai negar, Nibira, a College não vai negar, Dark Hole No More, muito menos, né? Apesar de ela poder ser setada, ela não vai negar No More. Se bem que ela possibilita que alguns monstros neguem o No More, como, por exemplo, aquele é, Hot Head, Arc Fiend, alguma coisa assim. 
Mas ela vai, ela precisa banir um monstro no grifo. Então, gama, então muitas cartas não são negadas pela college. Sem falar que ela às vezes quebra você também. Se você dá uma, uma college numa Ash, a sua Ash que tava na sua mão para se defender do oponente no próximo turno, tá negada. A Crossout é qualquer carta. Olha isso, declare um card name, né? Declare um nome de uma carta, bana uma carta com esse mesmo nome do seu deck, né? E se você o fizer até a end phase deste turno, deste turno apenas, os efeitos são negados. Assim como os efeitos ativados e efeitos no campo de cartas com o mesmo nome. Você só pode ativar uma por turno. Gente, isso nega. High Gek, Harp Feeder. Cara, isso, vamos supor, o cara tá lá. Ele vai... Tá jogando de hero. Tá jogando de hero. Tá jogando de hero. Você tem Nibiru no seu deck. Certo? O cara vai lá, Nibiru. Você ativa o Crossout, bana o Nibiru no seu deck. Não levou mais Nibiru. Isso deixa o hero muito, muito, muito forte. E vai vir novas cartas de hero. Não só... Não, só, não é agora, mas não é só o Phoenix in Force. Vai vir aquele campo. Se eu não me engano, tem uma trap, tem uma mágica também. Cara, isso deixa o hero muito quebrado. E não só o hero, qualquer deck. Imagina essa carta numa mirror match. Não importa do que você está jogando. Você provavelmente vai ter a carta no seu deck. Você vai lá e bane. E daí nega. E daí deixa decks com uma amplitude de side deck muito maior. Eu sei que se você comprou a carta, ok. Mas pensa bem. Hand trap no geral, seja Nibiru, Gama, tudo. Desde que você tenha no deck, Harp Feeder. Então às vezes você tá lá com um deck de carta rota. Você deixou Harp Feeder, você deixou... Cara, isso nega. Isso nega, não importa, nega, você baniu do seu deck, nega. Qualquer carta, não é só hand trap, é qualquer carta que essa, que essa carta vai responder. Qualquer carta. Então, se o cara que dá um high gag, se tiver um high gag no seu, no, no seu deck, você nega. Se o cara que dá um light storm, você nega. Se o cara que dá um harp feeder, você nega, desde que você tenha uma cópia no seu deck. E daí, você consegue montar side decks de uma maneira muito ampla. Você deixa lá, ah, eu quero, tenho 15, 15 cartas pra deixar no meu side deck. Eu vou deixar pra aqui de 3 cartas, certo? Certo. Eu deixei 12 cartas e mais cartas chaves específicas pra pegar um número maior de cartas. Por quê? Porque você só precisa de uma desde que você tenha o cross out. Então, o cross out se torna 4 cópias daquela carta. Por quê? Porque você vai ter uma cópia da carta, não, três cópias, vai. Porque, então, vai, vamos supor, você vai ter a carta no seu deck, a chance de você abrir com ela é pequena, e daí mas você tem três crossout que você pode banir ela e negar, counterar a jogada do oponente. Essa sim é uma carta broken, essa sim é uma carta quebrada, essa sim é uma carta extremamente overpower. Eu não sou muito chorão, mas eu acho que essa carta sim deixa os decks quebrados. Imagina um deck de combo. <risos> Cara, eu sei que deck de combo não tem espaço pra deixar múltiplas decks, senão ele também se inseriria um de hand trap. Mas imagina um Prankid jogando com isso aí. Como é que você vai dar hand trap no Prankid se ele consegue deixar 12, 15 hand traps? O que você tentar counterar o Prankid, ou Salaman Grit, ou Hero? O Hero não tem espaço pra tantos. Mas, cara, essa daqui vai negar. Eu acho essa carta, sim, ela vai mudar o jogo, vai mudar a forma como você monta o deck. E aí o Metacall, às vezes, o anti-Metacall, eu nem sei se isso existe, se não existe, eu acabei de criar agora, vai ser muito bom. Por exemplo, cartas que às vezes não são, você, você vai, às vezes num torneio você vai pensar num deck que não leva tanto hate, né, é, não leva tanta, tanta preparo contra ele, você vai começar a usar Spice Techs que ninguém usa pra te counterar, sabe? Sei lá, eu acho que essa carta realmente é uma carta que vai mudar a forma como o Yu-Gi-Oh! TCG está sendo jogado. Então, se o cara der um duole, um Prosperity, você tem a Prosperity no seu deck, porque o seu deck já utiliza do Prosperity, não são poucos decks que faz isso, você nega sem nem gastar sua Ash. Nibiru, mesma coisa. Enfim, inclusive até a própria Mine. Você deixa uma Mine lá, você nega aquela Mine naquele momento. E detalhe, às vezes o cara fez aquela board incrível e você tem Dark Luna More no seu deck, porque você sabe que o que pode quebrar o seu deck é um Dark Luna More. Por exemplo, o Pendulum. É onde você vai, o cara vai dar um no more, você vai negar o no more com essa carta. Mano, olha essa carta aqui. Preparem-se pra essa carta, preparem-se literalmente pra serem usadas, porque vão usar contra você e também pelo valor monetário dessa carta vai ser absurdo, absurdo. Então vamos lá, então assim, aqui eu acho que não vai, não vai, não, acho não, não é certeza, não vai, não vai e... Sinceramente, eu acho, não é que ela não mereça, mas eu acho que a Mystic Mine não vai. Uh, aqui, vamos lá, Zeus. Zeus A1, eu sou super a favor do Zeus A1, mas eu acho que eles não vão mexer, sinceramente, já tem muita carta para ser mexida. O pessoal pede Banda Polusa, eu tenho minhas, meus argumentos contra isso, mas não sou totalmente contra também. Eles são, são muito válidos os argumentos a favor, por ser muito genérica, mas ok. Access Call Talk, eu acho que nunca será mexido. Sinceramente, falaram a mesma coisa do Borrow Sword. Eu acho que nunca será mexido mesmo. Espero que não. 
Agora, o Criston Hawk vai Blacks é uma carta extremamente forte, eu sei disso, mas no meta não está fazendo nada. Tudo que era quebrado ao redor dele já foi mexido, então eu acho que não vai. Agora aqui, Double Arts, eu acho que pode sim ir a 3, pode de verdade. Agora tá aqui essas cartas, não vou falar agora os meus argumentos sobre elas, é, vou deixar para um próximo vídeo. É, talvez eu acho que o Dynamite poderia sim sair, mas eu sei que muita gente vai argumentar, talvez a 2 para ver se não dá problema, mas sinceramente eu não, nem quero arriscar o que sairia da banlist, eu acho que o Double Arts sai a 3, só. Então não vou falar disso, não vou falar do Electromite nesse vídeo, não vou falar da Arpa nesse vídeo, isso aqui não preciso nem falar, isso aqui não pode sair nunca. Então eu acho que, para finalizar, o que pode acontecer seria uma lista como essa. Lulu A1, Fractal A1, Tank A1, Bem Tem banida, uh, Quick Lout A1, você banido, o College, College banido, Dudu A1 e Double Arts A3. Eu acho que... Pode acontecer isso, essa é a minha previsão, Miller. Bom, galera, ó, eu tô aqui de novo porque eu esqueci da carta, provavelmente a mais importante que todo mundo pede. Eu só fui ver depois que eu tinha gravado o vídeo. E, mas mesmo assim, eu tinha visto ainda ontem, que foi quando eu gravei. Não sei se hoje é quarto ou se é quinto. Eu estou gravando essa segunda parte na terça. Nossa, tô, falei tudo, me confundi tudo. Eu gravei o vídeo na segunda, ainda não tinha saído o spoiler de fato da Mega Team, mas agora já tem alguns youtubers que abriram ali a Mega Team, então já sabemos o que vem lá. Então eu gravei o vídeo antes disso. Então nós já sabemos que vai reprintar tudo isso mesmo. Parece que não tá o Access Call Talker. Só se sair ainda, mas parece que não está lá o Access Call Talker e nem a gota, né? A Forbidden Droplet. Mas está TTT, está a Crossout mesmo, está todas as cartas de Virtual World, todas de Tree Brigade, enfim. Então o Mega Team vem aí pra salvar-nos com um reprint. E eu esqueci de pôr o Imperial Order Daí quando eu fui gravar de novo Eu conectei tudo aqui Mas esqueci de ligar o microfone Que burro, dá zero pra ele Daí não gravou, foi nada Enfim, <risos> então vamos aí Imperial Order Eu acho que será banido, precisa ser banido Ela a 1 um. É pior do que se tivesse a 3, eu concordo sim com a teoria de que ela 3 Pelo menos você já se prepararia de main deck contra ela Mas ela 1 um é aquela se o cara abriu com ela, praticamente ele vai ganhar de você, né? Porque qual é o deck que consegue realmente, de fato, jogar ao redor de Imperial Order quando você não sabe se vai, de fato, jogar ao redor dela? Então, assim, eu acho que é justo ela ser banida. Foi uma errata que não adiantou. Foi nada. Eu acho que eu sou muito contra errata. Eu não sou a favor de errata. Eu, pre... eu prefiro que a carta continue banida e seja uma carta icônica. Nossa, tal carta era quebrada. Do que você fazer uma errata e trouxer aí que nem o Caos Imperio, ou igual a Future Fusion, que não faz mais nada. Mas a única errata que eu fui a favor, que realmente ficou legal, foi a do Firewall. Mas enfim, né? Então eu acho que Imperial Order será banido sim. Então, corrigindo aqui, vamos colocar o ban pra cá, o que eu acho que vai ser. Eu acho que Colic será banido. É... Bem tem banida, Imperial Order banida, o A1, Fractal A1, tem que A1 e Quitlaut A1. Double Arts A3 e Dudu A1. É uma lista até grande, mas é uma lista bem realista e bem pé no chão. Agora sim, galera. Então é isso. Eu peço para que você deixe no comentário. Se comentar, pessoal, vamos manter o nível. Eu sei que vocês muito... Acho que a grande maioria discorda de mim de gostar de cartas voltadas à lista. Mas eu gosto. E eu respeito a opinião de vocês, se você discorda. Mas você tem que respeitar a minha também. Eu sei que ninguém me respeita, mas vamos manter o nível nos comentários, galera. Porque às vezes vocês começam a se arranhar por lá. E isso não é legal. Então deixa o comentário. Deixa o like. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Se inscreve no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, galera. Galera, falou!